Dr. Nori from USA. ఈ తేడా మనం మాట్లాడుకునేది టార్గెట్ థెరపీ అంటే ఏమిటి ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఏమిటి వాటి వల్ల అడ్వాంటేజ్లు ఏమున్నాయి క్యూరింగ్ క్యాన్సర్ కంట్రోలింగ్ క్యాన్సర్ మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ న్యూ క్యాన్సర్ కేసు చూస్తున్నాం ఇండియాలో అందులో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ వీఆర్ లూజింగ్ దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ దే కమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ and some of them the treatment may not reach the common people so ee standard of care manaki puram telisinde surgery cheyatam lump theesayatam radiation ivatam chemotherapy ivatam ivanni common standard of care treatments andara vaartune unnam different combinations lo kontha mandiki surgery okati kaalu kontha mandiki chemotherapy lymphoma lo kms కొంతమందికి సర్జరీ కీమోథెరపీ రేడియేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది ఇవాళ మాట్లాడే సెగ్మెంట్ ఏంటంటే టార్గెట్ థెరపీ అంటే ఏమిటి ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఏమిటి టార్గెట్ థెరపీ అంటే ముందు నేర్చుకునే ముందు తెలుసుకునే ముందు ముందు మనం సెల్ ఎలా పనిచేస్తుందని ఆలోచించాలి ఇప్పుడు సెల్లో చుట్టూ పెరిఫరీలో రిమ్ అనుకోండి టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ బైస్కిల్ రిమ్ ఆ రిమ్ దగ్గర మెంబ్రేన్ అంటాం అవుట్ సైడ్ మెంబ్రేన్ సెంటర్లో హబ్ అని ఉంటుంది కదా అది న్యూక్లియస్ అనుకోండి ఇన్నాళ్ళు చాలా సంవత్సరాలు డెకేడ్స్ మనకి న్యూక్లియస్కి ఏమి స్టిమ్యులేషన్ వస్తుంది క్యాన్సర్ కింద మారమని మల్టిప్లై అవ్వమని సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మాకు అర్థం కాలేదు చాలా ఏళ్ళు తర్వాత చాలా ఏళ్ళు పట్టింది ఎందుకు ఇది నార్మల్ సెల్ క్యాన్సర్ సెల్ అవుతుంది దానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచి సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయని అర్థమయ్యేందుకు చాలా ఏళ్ళు పట్టింది ఆ సిగ్నల్స్ ఒక టూ డెకేడ్స్ క్రితం కనుక్కున్నాం ఈ సిగ్నల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఈ పెరిఫిరల్ రిమ్ నుంచి వస్తున్నాయి ఈ చక్రం నుంచి లోపలికి వెళుతున్నాయి ఒక సిగ్నల్ ఏం చెప్తుంది సెల్స్ నేను మల్టిప్లై అవ్వని చెప్తుంది ఇంకో సిగ్నల్ ఏం చెప్తుంది నీ బ్లడ్ సప్లై నువ్వే తెచ్చుకో కొత్తగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకో క్యాన్సర్ అని చెప్తుంది ఇంకో సిగ్నల్ ఏం చెప్తుంది లివర్ కేళ్ళు లంగ్ కేళ్ళు బ్రెయిన్ కేళ్ళు అని చెప్తుంది మెటస్టాటిక్ డిసీజ్ సో ఈ సిగ్నల్స్ అన్నీ ఒక సిగ్నల్ ఒక యాక్టివిటీని పెంచుతుంది క్యాన్సర్ సెల్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కున్నది ఏమిటంటే ఇరవై ఏళ్ళలో ఈ సిగ్నల్ ఎలా బ్లాక్ చేయగలం సెంటర్కి వెళ్ళకుండా ఈ పర్టికులర్ సిగ్నల్ని రకరకాల సిగ్నల్కి రకరకాల మందులు కనుక్కోవడం జరిగింది అవి టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటే టార్గెట్ అంటే ఒక్కొక్క డ్రగ్ ఒక్కొక్క సిగ్నల్ మీద పనిచేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు మనకి క్రానిక్ మైలాజినాస్ లుక్యోమియా అని ఉంది ఆ దానికి టైరైస్ కైన్ కైనేజ్ ఇన్హిబిటర్ డ్రగ్ అనే ఒకటి ఉంది ఆ సిగ్నల్ బ్లాక్ చేస్తే ఈ లుకీమియా క్యూర్ అయిపోతుంది పిల్ అది బై టేకింగ్ ఓవరల్ పిల్ ఇలాంటివి రిటాక్స్ మ్యాబ్ అని ఒకటి ఉంది లింఫోమాస్కి వాడతాం ఈ సిగ్నల్ బ్లాక్ చేయటం వల్ల ఆ రిటాక్స్ మ్యాబ్ లింఫోమాలో క్యూర్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ బెటర్ అయింది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో హెర్సెప్టిన్ అని ఉంది ఇలా రకరకాల సిగ్నల్స్ని కనుక్కుంటూ వాటిని బ్లాక్ చేసే డ్రగ్స్ కూడా కనుక్కోవటం వల్ల ఈ క్యూర్ రేటు చాలా మటుకు క్యాన్సర్లకి పెరిగి చాలా మటుకు దీన్నే టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటారు ఎందుకంటే ఆ టార్గెట్ ఎందుకని ఆ సిగ్నల్ని టార్గెట్ చేస్తుంది ఇంకా పేరు కొత్తగా పెట్టాలి అంటే డిజైనర్ డ్రగ్స్ అంటారు వీటి డిజైనర్ డ్రగ్స్ అంటే ఏంటి ఆ ఎటువంటి సిగ్నల్ ఉందో దాన్ని పట్టుకుని దాన్నే అటాక్ చేస్తుంది ఈ డ్రగ్ సో అలా మనం రకరకాల సిగ్నల్స్కి రకరకాల మెడిసిన్లు కనుక్కోవటం అయింది క్యాన్సర్ కంట్రోల్ రేటు క్యూర్ రేటు ఇంప్రూవ్ చేయడం కూడా జరిగింది చాలా క్యాన్సర్స్ ఇంకా కొత్తవి కనుక్కుంటున్నాం బట్ ప్రజలు మనం డాక్టర్లు కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంకాలు చేస్తుంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క మెడిసిన్ ఒక్కొక్క సిగ్నల్కే పనిచేస్తుంది అన్ని సిగ్నల్స్ మీద పనిచేసే మెడిసిన్ ఏమన్నా ఉందా అన్ని సిగ్నల్స్ మీద అది ఇమ్యూనోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అది కీమోథెరపీ కాదు రేడియేషన్ కాదు అది ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో ఉన్న ఫైటింగ్ శక్తిని పెంచుతుంది బాడీలో ఎటువంటి ఇమ్యూనాలాజికల్ స్టాటస్ని మనం ఎవరు ఏదైతే డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం దాన్ని యాక్టివేట్ చేసి మామూలుగా చేస్తుంది అది ఇమ్యూనోథెరపీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అన్ని సిగ్నల్స్ మీద పనిచేస్తుంది నార్మల్ సెల్స్ బా ముట్టుకోదు క్యాన్సర్ సెల్ మీదే పనిచేస్తుంది క్యా మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది దీనికి ఏమిట్రా అంటే ఎందుకు ఇంత అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ ఇట్స్ ఎ న్యూ ఇట్స్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా ఏం కనుక్కున్నాం గత పది పదిహేళ్ళ పదిహేళ్ళలో అంటే 
ఈ క్యాన్సర్ ఎప్పుడైతే మొదలెట్టిందో బాడీలో మన బాడీలో ఉన్న శక్తిని కింద పడేస్తుంది ఫైటింగ్ శక్తిని ఏం ఎలా పడేస్తుంది అంటే రెండు రకాల నాస్టీ సబ్స్టెన్సులని పట్టుకొస్తుంది అది సిటిఎల్ఏ వన్ అని సిటిఎల్ఏ ఫోర్ పీడిఎల్ వన్ ఈ రెండు బ్యాడ్ సబ్స్టెన్సులు అనుకోండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ రెండింటినీ విజృంభణ చేస్తుంది క్యాన్సర్ బాడీలో ఎప్పుడైతే దాన్ని విభ్ర విజృంభణ చేసిందో బాడీలో ఉన్న దాన్ని ఏమంటానంటే నేను కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని పాడు చేసేస్తాను అంటే మీ మీ ఫైటింగ్ శక్తిని పాడు చేస్తుంది ఆ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ శక్తి అయితే ఎప్పుడైతే పాడైపోయిందో బాడీ క్యాన్సర్లు స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కనుక్కున్నది ఏమిటంటే ఇవి సిటిఎల్ ఫోరు ఎల్ పీడిఎల్ వన్కి పని చేయకుండా పనిచేసే మెడిసిన్లు కనుక్కుంది దీన్ని ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్స్ అంటారు అదర్వైజ్ చెక్ పాయింట్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటారు ఇవన్నీ ఒకటే వాడు ఈ ఈ రెండింటిని పని చేయకుండా చేసేది అంటే మళ్ళీ మన యాక్టివిటీ మన ఇమ్యూనిటీ మళ్ళీ పైకి వచ్చేది పైకి వచ్చేందుకు క్యాన్సర్ ఫైటింగ్ శక్తిని ఇచ్చేందుకు బాడీ దీన్ని ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ థెరపీ కూడా అంటారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ సిటిఎల్ ఫోర్ అన్నాను ఒక నాస్టీ సబ్స్టెన్స్ పీడిఎల్ వన్ అన్నాను రెండు నాస్టీ సబ్స్టెన్స్ ఈ రెండు ఈ రెండింటికి కనుక్కున్న వాడికి ఇద్దరికి నోబెల్ ప్రైజ్లు వచ్చినాయి నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ టూ నైన్టీన్లోనో ట్వంటీలోనో ఇద్దరికీ వచ్చిన ఒకటి జాపనీస్ వాడు ఒక న్యూయార్క్ వాడు ఇద్దరు సైంటిస్ట్కి రెండు నోబెల్ ప్రైజ్లు వచ్చినాయి ఈ రకరకాల మందులు కనుక్కుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ చెక్ పాయింట్ ఇన్హిబిటర్స్ని ఆ ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ డ్రగ్స్ వచ్చినాయి ఇవి వాటంతో మేము ఎప్పుడూ చూడని రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ స్టేజ్ ఫోర్తో క్యాన్సిల్తో అన్న వచ్చారనుకోండి స్టేజ్ ఫోర్ అనగానే ఏడాది రెండేళ్ళు ఇవ్వగలమ్మా అంటాం మనం ఇప్పుడు పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు బతికిన కేసులు ఉన్నాయి లివ్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాకు ఉన్నాడు మా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు జిమ్మీ కార్టర్ ఆయనకి మెలనోమా దెబ్బ వచ్చింది నెల మెలనోమా అంటారు దాన్ని అది వచ్చి రాగానే బ్రెయిన్కి వెళ్ళింది లంగ్కి వెళ్ళింది లివర్కి వెళ్ళింది అన్ని అన్ని ఆర్గన్స్కి వెళ్ళిపోయి స్టేజ్ ఫోర్ డిసీజ్ ఆయన్ని ఇమ్యూనోథెరపీ పెట్టి ట్రీట్ చేశాను ఇప్పుడు ఆయన పదకొండు సంవత్సరాలు స్కాన్లు అన్నీ నెగిటివ్ వచ్చినాయి అన్నీ నెగిటివ్ వచ్చినాయి ఇలాంటివి పూర్వం ఎప్పుడు వెన్ననని పండు పద జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ ఇమ్యూనోథెరపీ వల్ల ఇలాగ ఎంతోమంది స్టేజ్ ఫోర్ అనుకున్నవి మళ్ళీ కంట్రోల్ అవ్వటం మళ్ళీ క్యూర్ అవ్వటం అని జరుగుతుంది అందుకని ఇమ్యూనోథెరపీ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలంటే ఎన్నో ఇవ్వచ్చు బట్ ఇమ్యూనోథెరపీ ఎప్పుడు బాగా పనిచేస్తుంది అంటే కొన్ని కొన్ని మా బయోమార్కర్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది బాగా పనిచేస్తుంది దాని ఏమంటారంటే మా ఇవి మ్యూటేషనల్ ఇండెక్స్ అంట మ్యూటేషనల్ ఇండెక్స్ అనేటి అంటే సింపుల్గా స్టాంప్స్లో చెప్పాలంటే హౌ బ్యాడ్ ఇస్ ది క్యాన్సర్ ఆ క్యాన్సర్ హౌ సివియర్ హౌ అగ్రెసివ్ హౌ విరులెంట్ ది క్యాన్సర్ ఇది ఈ దీన్ని మ్యూటేషన్ ఇండెక్స్ హైగా ఉంటే ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ బాగా పనిచేస్తుంది నా హోప్ ఏమిటంటే ఇండియన్ పేషెంట్స్లో ఎందుకంటే మన క్యాన్సర్లు అన్నీ చాలా అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్ కంపేర్డ్ టు వాట్ ఐ సీన్ అమెరికా ఈ అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్కి మ్యూటేషన్ ఇండెక్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంది మనం చూసి హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్లకి అన్ని క్యాన్సర్లకి ఇండియాలో సో మ్యూటేషన్ క్యాన్సర్ మ్యూటేషన్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటే క్యా కిమోమ్యూనోథెరపీ పనిచేస్తుంది మన ఇండియన్ పేషెంట్లో మ్యూటేషన్ ఇండెక్స్ బాగా హై సో ఇమ్యూనోథెరపీ బాగా పనిచేసే అవకాశాలు మన ప్రజలకి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఇమ్యూనో డ్రగ్స్ కూడా తక్కువ ఖరీదులో దొరికితే ఇప్పుడే నేను నిన్న చదివాను పేపర్లో ఐ థింక్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఆర్ అదర్ ల్యాబ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇమ్యూనోథెరపీ ఇమ్యూనో డ్రగ్స్ లోకల్లీ దట్ దే ఆర్ అఫోర్డబుల్ టు అవర్ కామన్ పేషెంట్స్ ఇంకొకటి కూడా ఏమొచ్చిందంటే టార్గెటెడ్ థెరపీ ఒక్కసారి మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుందాం టార్గెటెడ్ థెరపీలో కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి ఏమిటంటే మనం ఎంబ్రియోలో ఉండంగా మదర్స్ ఓమ్లో ఉండంగా కొన్ని జీన్స్ టర్న్ ఆన్ అవుతాయి ఎందుకు కొన్ని ఆర్గన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆ జీన్స్ వల్ల ఏఎల్కే జీన్ అని ఒకటి ఉంది ఏఎల్కే జీన్ అనప్లాస్టిక్ లింఫోమా కైనేజ్ జీన్ అది యాక్టివేట్ అయ్యి కొన్ని ఆర్గన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మళ్ళీ దాని అంతటా అది పోవాలి స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోవాలి కొందరిలో ఏమవుతుందంటే స్విచ్ ఆఫ్ కాదు అది కాకుండా తక్కిన జీన్స్తో ఫ్యూజ్ అయ్యి లేటర్ లైఫ్లో వాడి క్యాన్సర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఏ టర్న్ ఆఫ్ అయిపోవాల్సిన జీన్ టర్న్ ఆఫ్ అవ్వకుండా అది టర్న్ ఆన్ అయి కూర్చుని ఇంకో జీన్ని కంబైన్ చేసుకుని అది రా చివరికి వాడికి నలభై యాభై అరవై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు క్యాన్సర్ కింద మారు మెయిన్లీ లంగ్ క్యాన్సర్ కొన్ని ఇ
ఆయనకి స్టేజ్ ఫోర్ లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది స్టేజ్ ఫోర్ లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తే అది ఈ స్మోకర్ కాదు ఆయన స్మోకర్ కాకపోతే ఎలా వచ్చిందని మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ ఈ జీను ఇనా ఇనాక్టివేట్ అవ్వాల్సింది అవ్వలేదు ఎంబ్రియోలు అది అరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఇంకో జీన్ పట్టుకుని క్యాన్సర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం మాలిక్యులర్ అనాలిసిస్ అని నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ అని చేస్తాం అందులో బయటపడుతుంది అది ఆయనకి ఇత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్కి ఒక ల్యాబ్ వాళ్ళు చేశారు టెస్ట్ చేస్తే అన్నీ నెగిటివ్ అన్నీ అన్నీ బా అన్నీ నెగిటివ్ అని చెప్పారు అని నాకు కానీ అనుమానం వచ్చింది నాకు ఎందుకంటే ఇది ఆయన నాన్ స్మోకరు స్టేజ్ ఫోర్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ ఫిట్ అవ్వట్లేదు అందులోకి అందుకని మళ్ళీ చేయించమన్నాను మళ్ళీ చేస్తే ఈ ఏఎల్కే జీన్ పాజిటివ్ వచ్చింది అని మార్కర్ ఏఎల్కే జీన్ మార్కర్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఆయనకి పాజిటివ్ వస్తే ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి దీన్ని సరిచేసేందుకు పిల్ చిన్న పిల్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా క్లానిక్ మైలాజీ లుకిమియాలో గ్లీవ్యాక్ అటువంటి పిల్లు అలాంటి పిల్ ఒకటి ఆయన మేము ఆయనకి పెట్టాం ఇప్పుడు నియర్లీ టూ ఇయర్స్ ఆయన స్కాన్లు అన్నీ నెగిటివ్ స్కాన్లు అన్నీ నెగిటివ్ చక్కగా ఉన్నారు ఆయన ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాండర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్ మరి మనకి అనదర్ గుడ్ న్యూస్ ఏమిటంటే ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ డ్రగ్స్ ఇమ్యూనోథెరపీ డ్రగ్స్ కూడా మన ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఎక్కువగా చేద్దామని కూడా ఆ రిపోర్ట్స్ నిన్న చదివాను నేను న్యూస్ పేపర్లో సో సమ్మర్ ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ ట్రీట్మెంట్స్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ బట్ ఇన్ సెల్ సెలెక్టెడ్ కేసెస్ మోస్ట్ కేసెస్ ఆఫ్ క్యాన్ విత్ క్యాన్సర్ ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రొఫౌండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది అవుట్కమ్ అండ్ దెన్ అడిషనల్ థింగ్ దట్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ తెలుగు సిటీస్ is the next generation sequencing the labs are available and i encourage all the oncologists to see if uh, the patient will benefit from this next generation sequencing or we call it molecular profiling of cancer thank you and namaskar roju moodu adbhutamaina aarogya video la kosam 3TV Health Channel ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ